விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சங்க விவசாயத்திற்கான நிலப்பரப்பு நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டு வருவதால் விவசாய உற்பத்தியில் தன்னிறைவு அடையும் பொருட்டு விவசாயிகள் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையும் அமைப்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் இதனால் பயிர் சாகுபடியை மட்டும் நம்பி இருக்காமல் மாடு வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு மீன் வளர்ப்பு போன்ற உப தொழில்களையும் மேற்கொள்வதால் கூடுதல் வருவாய் ஈட்டலாம் அந்த வகையில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையும் அமைத்து பயனடைந்த ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் தாலுக்கா கூச்சிக்கல்லூர் கிராம வேளாண்மையாளர் டி கருப்பண்ணன் அவர்கள் தரும் செய்திகள் எனக்கு வந்து ஒரு ஆறு ஏக்கரா விவசாய பூமி உள்ளது கிணற்றில் தண்ணி எல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் மானாவரி பூமியாக இருக்கிறதுனால இந்த கேவிகே மயிலாடம் மூலம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையும் அமைத்து ஆடு மாடு கோழி காடை இவைகள் வளர்த்து வருகிறேன் கோழின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி வளர்த்திட்டு இருக்கிறேன் அதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானம் இருக்குது ஆடு ஆட்டு பண்ணை மாதிரி அமைத்து இயற்கை முறையில் ஆடு வளர்த்து ஒரு வருமானம் பெற்றுக்கொண்டில்லை இது இது பண்ணுறதுனால விவசாயம் சார்ந்த தொழிலாக இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு வருமானம் இருக்குது இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா மானாவாரி பூமிங்கிறதுனால வருஷத்தில் ஒரு தடவை மழை பெய்யும் போது தான் விவசாயம் பண்ணுறோம் கடலை எள் இது மட்டும்தான் விவசாயம் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இல்லாதனால அடுத்த மறுபடி அடுத்து போகிறதுக்கு தான் அடிப்பட்டம் தான் விதைப்போம் இப்போ இதன் மூலம் எனக்கு ஒரு வருமானம் வர்றதுனால இதை வந்து நான் ஒரு சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மாடு ரெண்டு வச்சுருக்கேன் சிந்து மாடு ரெண்டு பால் கறக்கிறது எருமை இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு தினம் பால் கறந்து வருமானத்துக்காக பால் ஊற்றிட்டு இருக்கிறேன் ஆடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு ஆடு இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் அதை விரிவுபடுத்தலான்னு இருக்கிறேன் அது வந்து இன்னொரு ஒரு இருபத்தஞ்சி ஆடு வாங்கி வச்சோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் வருமானம் கூடுதலாக இருக்குது கோழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு தாய்க்கோழி வச்சு வளர்த்திட்டு இருக்கிறேன் அதன் மூலம் ஒரு வருமானம் இருக்குது இப்போது இந்த இயற்கை முறையில் விவசாயம் பண்ணுறதுனால இப்போ இந்த கழிவுகளெல்லாம் எடுத்து நானே இயற்கையான முறையில் இப்போ காட்டுக்கான எருவெல்லாம் போட்டு விவசாயம் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை முறையில் நான் பண்ணுறதுனால எங்கிட்டையே தேவையான சாணங்கள்லாம் இருக்குது அதில் வச்சு பஞ்சகாவியம் தெளிக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு விவசாயத்தில் வந்து நல்லா இருக்குது மண் வளம் நல்லா இருக்குது இயற்கையாக நான் வந்து ஃபர்டிலைசர்ஸ் இந்த ஒரு வருஷமாக பயன்படுத்துறதில்ல எங்களோ எங்கிட்ட கிடைக்கிற தொழுவுரத்தையே போட்டு பயன்படுத்துறதுனால இப்போ கடலின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு போன வருஷம் எடுத்ததை விட இந்த வருஷம் அதிகமான ஈல்டு எடுத்துருக்குறோம் அது விளைச்சலும் நல்லா இருக்குது இந்த நாட்டுக்கோழி பண்ணையினால் வந்து க கறி வந்து இயற்கையான முறையில் வளர்ச்சியான க இறைச்சி வந்து நாங்கள் வெளியில் சப்ளை பண்ணுறோம் அதை வந்து இங்கேயே வந்து கிலோ முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்ங்கிற விதத்தில் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க ஒரு கிலோ வந்து முந்நூற்றம்பது ரூபாய்ங்கிறது வந்து ஒரு கோழி வந்து ரெண்டு கிலோ ரெண்டு ரெண்டு கிலோவிலிருந்து ரெண்டரை கிலோ வரைக்கும் வருது அப்போது ஒரு கோழிக்கு ஏழ்நூறுரூவா வருது ஒரு பத்து இருபது தாய்க்கோழி இருக்கிற போது ஒரு கோழிக்கு ஒரு பத்து குஞ்சுனா கூட இரநூறு கோழி குஞ்சுகள் வருது இரநூறில் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட்டு பூ முழுமையாக வளர்ச்சி அடைகிற போது ஒரு இருபது பர்சன்ட் சேதம் ஆயிருக்கு காக்காய் இந்த குருவி இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போன போனால் ஒரு எண்பது பர்சன்ட் கோழி வரும்போது பார்த்தா ஒரு எண்பது கோழினா கூட ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு லெவலில் ரெண்டரை கிலோ எட்டிடும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு இது ஒரு தனி வருமானமாக இருக்குது அது போக ஆடு மாதத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ரெண்டு குட்டி போட்டால் கூட பத்து ஆடு இருக்கிற போது இரநூறு குட்டி ஆயிடுது அது வந்து அது ஒரு வருமான வருஷத்துக்கு வந்துடுது இது வந்து டெய்லி வருமானத்துக்கு வந்து பால் கறந்து கொண்டு போய் ஊற்றிடுறோம் அது ஒரு வருமானம் இதில் இதில் சார்ந்து நீ அடுத்தது வந்து பண்ணை குட்டை அமைச்சு அதில் வந்து மீன் வளர்க்கலான்னு இருக்கிறேன் இந்த கோழி ஏறு வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு உரமாக தீவனமாகிக்கு இப்படி ஒன்றை சார்ந்து ஒன்று பண்ணையம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து வருமானம் கொஞ்சம் கூடுதலாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேலும் விவரங்கள் பெற டி கருப்பண்ணன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு ஏழு ஒன்று ஐந்து ஆறு நான்கு மூன்று என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்